arrivato a Bovalino, mi trovo un mural bel grande, quando Platì spara, San Luca impara, oh, dico io, siamo in Colombia, poi vengo più in su e mi trovo con il cartello tutto bucato dalle pallottole, con i platì, pa pa pa, dico, sono a casa mia. Mi dà fastidio sentendo tutte le volte che Platì è stato sciolto tre volte per mafia. Non è vero. È stato sciolto con la nostra giunta per sospetto infiltrazione mafiosa. Sospetto. A Roma non la sciogliono assolutamente. Sapete come dicevano una volta all'antico? No. Un cani muzza sempre o sciancato. Io, io francamente con questo dello scioglimento dei comuni non mi pare che sia una cosa non, non del tutto mh, costituzionale. Quando in una casa c'è una infiltrazione non si butta giù la casa, si cura l'infiltrazione. È possibile che quattro pastori come sono questi di Platì tengano in scacco mezzo mondo? Quest'area di mafia non la sente. Oh, per niente, io mi sento super bene, tranquillo, non ho mai avuto pressioni, non ho mai avuto problemi con nessuno. Amici e servi di li mafiosi, si fanno responsabili d'abusi. L'abbiamo vista dalla, dalla sera alla mattina, diciamo, questi chiodi qua, messi qua, dove si possono fare male i bambini e tutto. Chi li ha messi questi chiodi? Eh, non lo sappiamo. Dato che qui non hanno nessun campo da pallone, qualsiasi piazzetta è buona per giocare a pallone. I palloni della casa a un certo punto non ci hanno più visto e hanno messo quella vita di chiodi che buttate i palloni e restano bucati. Cioè è una reazione per me assurda, e, mh, ma non è di mafia. Ora che fai votare la vita numero uno in un'indicazione, la lista che nasce dal popolo per il popolo, senza il sindaco, la lista che nasce dal popolo per il popolo. Oggi si va a votare, come vedrete dalla relazione, con due liste civiche, tutte formate da personale, da candidati che sono comunque legati a amministrazioni precedenti che hanno provocato lo scioglimento. La Binda è stata eletta a Platì, con i voti dei platiesi, e adesso i voti data a me non vanno bene, i voti data a lei sì. sono partite dall'assunto che la mafia condiziona un po' tutto, per cui sono stato sciolto. Mia figlia, visto che io sono stato attaccato, e ha detto mio candidato io papà. Anna Rita può candidarsi a Platì sapendo che nessuno voleva candidarsi perché per dieci anni due commissariamenti di mafia, di indrangheta e omicidi politici. Il 14 novembre, quando ho inaugurato il mio comitato elettorale, tantissime persone sono venute ad abbracciarmi, a farmi gli auguri e mentre mi abbracciavano per la prima volta mi hanno chiamato sindaco. Mamma con manna, picciotto va e fa. Lei ha aperto una stazione dove avevamo fatto delle riunioni. Che è stata aperta un mese però. Sì, ma poi si è arretrata. Io penso che Anna Rita Leonardi sia stata presentata a Renzi e a Renzi sia stato eh, raccontato di un lavoro fatto a Platì che poi in effetti non esisteva. No, qua non ha tesserato il PD. No, ma loro volevano che facessimo le tessere, però gli abbiamo detto ancora di nuovo. Qua c'è democrazia, se abbiamo già due liste vuol dire che a Platì c'è la democrazia. Sono due liste di destra poi? No, no, sono liste civiche. Eh. Diciamo, destra, ma sono due liste Ma il problema è che noi non vogliamo, non ci siamo voluti nessuno candidare del PD. Ci sono decine di sottoscrittori delle due liste e decine di candidati che hanno comprovati rapporti di amicizia di parentela, di intimità e di affinità con la cosca Barbaro e con le altre cosche che governano il territorio. 
sono talmente tanti i cittadini che portano il cognome Barbaro che per me nessuno di loro è mafioso. Tanta gente è stata in carcere, tanta gente ha scontato la propria pena e oggi vota. Ed è giusto che sia così, perché la funzione del carcere è la rieducazione. Io credo che eh, una persona che abbia dei parenti dichiaratamente mafiosi possa fare anche pubblica dichiarazione di dissociarsi completamente dal metodo dei parenti mafiosi, perché non tutti hanno la fortuna di nascere in famiglie per bene. Porterà avanti le vostre istanze in Consiglio Comunale e penso, abbia, e penso che abbia le caratteristiche per rappresentarle in Giunta Comunale. Allora, guarda, nel momento in cui lei mi dà un elenco di questa cosca barba, vediamo chi sono e le valutiamo assieme a lei. Allora, non bisogna parlare con luoghi comuni. Allora, la cosca barba. Allora, la responsabilità penale è personale e non può una comunità essere additata e criminalizzata per fatti imputabili a una persona. Io non me ne intendo di drangheta, le spiego, perché sono completamente comunque avulsa da queste logiche. Comunque anche la mentalità forse nostra, anche la, la mia stessa mentalità, tante volte ecco, mi pongo sulla difensiva quando mi, quando mi viene posta una domanda sull'andrangheta. La candidata mitica può dire io i voti dell'andrangheta non li voglio? Io voglio i vo non i voti, io chiedo semplicemente a tutti i cittadini liberi di Platì il consenso al mio programma elettorale. Più che una preoccupazione, un rischio assai concreto è che noi ci troveremo Ancora una volta in un comune sciolto più volte per mafia che continua ad essere governato per interposta persona dalle organizzazioni criminali con una condizione di fatto di democrazia sospesa. Posso sentire il candidato Sergi che dice io i voti dell'Andrangheta non li voglio. Allora guarda, le ho prima spiegato questo. Ah, non sono questa no, no, sa, allora, le ho prima spiegato questo, eh, dottore. Lei deve capire una cosa che io le ho spiegato prima. Allora, la criminalità non vota. La frase io i voti dell'andrangheta non li voglio. Allora, gu dice? guarda un attimo, mi fa, mi fa parlare. <ride> perché sta? No, 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 perché sto... Allora, le sto dicendo che la criminalità con le elezioni non c'entra assolutamente nulla. Se tra un anno arrivano altri commissari, che succede? Eh, succede che veramente abbiamo fallito tutto.